വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ആസ് എറ്റ്സ് ഈക്വൽ ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനിലെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനിലും രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ എലമെൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും ഈ എലമെൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനിലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ മാത്രമോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ മാത്രമോ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഏതെല്ലാമാണ് എലമെൻസ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ആ എലമെൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അസെറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എഴുതുക ലയബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എഴുതുക ക്യാപിറ്റലിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിൽ കാണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബിക്കോസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ മറ്റൊരു എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ക്യാപിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അസെറ്റ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്കൊരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തിനെ എഴുതാം ക്യാഷിനെ എഴുതാം ക്യാഷ് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ അക്കൗണ്ടിക്കേഷൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അസെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ അണ്ടറിൽ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ക്യാഷിൻ്റെ അണ്ടറിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എഴുതുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് എപ്പോഴൊക്കെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴേ എന്തും ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റലും കൂടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് കൂടുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റലും കൂടുന്നു അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്കിവിടെ ടാലിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം പർച്ചേസ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്ന എലമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പർച്ചേസ് ഫർണിച്ചർ അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫർണിച്ചറാണ് ഇത് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്യാഷ് എന്നുള്ള എലമെൻ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇത് രണ്ടും അസെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അസെറ്റ് സൈഡിൽ ഈ രണ്ട് എലമെൻസിനെ നമുക്ക് കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അസെറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാഷിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഫർണിച്ചർ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് അസെറ്റ് സൈഡിൽ ഫർണിച്ചർ ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഈ കേഷിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ ആണെങ്കിൽ ഏത് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ കൂടുന്നു ക്യാഷ് പോകുന്നു അപ്പോൾ ക്യാഷ് കുറച്ച് കാണിക്കണം ഫർണിച്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം സോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ആഡിങ് വിത്ത് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റിംഗ് ഫ്രം ക്യാഷ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷിൽ വന്നു ഫർണിച്ചറിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്യാപിറ്റലിനെ ലയബിലിറ്റിയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇത് ടാലി ആയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് എഴുതി വയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്ര
ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്കിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫർണിച്ചറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റോക്കിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്തടത്തൊക്കെ നമുക്ക് സീറോ ഇട്ട് പോവാം ദെൻ ടാലിയാക്കുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ടാലിയാക്കുക അപ്പോൾ ആസെറ്റ് സൈഡിൽ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ദെൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫർണിച്ചർ ദെൻ തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇത് നമ്മൾ ന്യൂ ഇക്വേഷൻ എന്ന് കാണിക്കുക സ്പേസ് ഉള്ളിടത്തൊക്കെ നമുക്ക് സീറോ ഇട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ന്യൂ ഇക്വേഷൻ എന്ന് കാണിക്കുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും തേർട്ടി തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഇവിടെ വരുന്ന എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പുതിയൊരു കാര്യം വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് ഇത് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് അല്ല ഇത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ലയബിലിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു സ്പ്ലിറ്റപ്പ് അവിടെ പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റീൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് ടോപ്പിൽ ക്രെഡിറ്റർ എന്നൊരു എലമെൻ്റ് നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ക്രെഡിറ്റർ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ ക്യാഷിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫർണിച്ചറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഗുഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതുക പ്ലസ് ദെൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസിനെ ഇവിടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് സെയിം വാല്യൂവിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ക്യാപിറ്റലിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ടാലിയാക്കാം ക്യാഷ് ടോട്ടൽ എഴുതി ഫർണിച്ചർ ടോട്ടൽ എഴുതുന്നു ദെൻ അതുപോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലെ ന്യൂ ഇക്വേഷനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്കറിയാം രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നത് ടാലി ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഈക്വലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പെയ്ഡ് റെൻഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അത് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് എഫക്റ്റഡ് ആണ് ക്യാഷ് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലും എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ട് എലവൻ്റ് ആണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാഷ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റലിനെ മാത്രം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഡക്റ്റ് ആവുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് ചാലിയാക്കാം അക്കൗണ്ട് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ക്യാഷ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റോക്ക് ദെൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അത് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓൾസോ ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ടാലി ആക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി തരുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ